はい皆さんこんにちは高幸でございます江別市の大学生長谷智也さん殺人事件の件ですまああの被害者の写真をね使うか使わないかはまあいろんなご意見があるようですのでまあ私としましては被害者の写真をまあ毎回使わないまでもまあ定期的に貼らせてていいいたただきたいなという,ふうに思っております、まあ、ただあの鮮明な画像ではない被害者の写真ですね。この事件を初めて知った人がやっぱり被害者の、ね、顔がわからないと印象に残らない旭川自明事件の時の、まあ、ご遺族の方のね、まあ、ご意見を参考にしていただいたらいいと思うんですけどこの事件を世の中のたくさんの人たちに知ってもらいたいということでご遺族は被害者少女の写真を文春オンラインに提供して掲載を許可したんですよね。ですので長谷智也さんのご遺族もそのように思われているのではないかと思うのですがもしですね写真の方使わないでくれということでしたら私の方にご連絡をいただけたらですね掲載の方は取りやめさせていただきたいというふうに思っておりますよろしくお願いしますで、とめさん殺人事件の件なんですけどもまあ、犯行者加害者のもう6人は確実に明らかになって出揃っているという状況になりました、えー、本日ですね、えー、メディアでですね長谷智也さんと八木原アマがですね、えー、歩いている映像が出たということで、まあ、私探してみたら、まあ、驚いたことにこう並んで歩いてるんじゃなくて八木原アマが先に歩いて、えー、長谷智也さんを誘導して「あこっちこっちこっちだよ」みたいな感じで指をさしてるような情景だったですね。で長谷智也さんはちょっと早歩きで急いで八木原マについていってるような感じでしたねこのあの場面を見るとちょっと辛くなりますね長谷智也さんはあの時点では自分がねそのような被害に遭うなんて思いもしなかったんじゃないですかね話し合うつもりで行ったんでだと思うんですけどねどうなんでしょうかでその犯行者あ6人のですね、えー、名前ですけども報道されている八木原アーマー川村ハ人とそして新一郎海斗優斗高空文也なっておりますそれでまあ誰が主犯かというのがですね非常に難しい問題になっているんですけども首謀者はですね、まあ自分で言っているので言うとがね悪いような気がするんですがまあみんな悪いんですよこの中みんな悪いんですけどもうとんでもないですねまあ呆れてものがいないですねでこの彼らがまあみんな白石中ということで白石区の皆さんからですね、まあ、何があったんですかっていうねご連絡をいただいたりするんですけどその白石区全体的にはですねまあ閑静な住宅街もあるようなんですよねですから普通に生活している住民の方も多いんですよただあのその地区の治安が悪いっていうのはその地元の方たちが言ってるんであって我々が言ってるわけではないのでその辺ですねちょっとお間違いのないようにしていただきたいというふうに思いますその白石区という地域なんですけども地元の方が言ってるんですよ、えー、札幌市白石区周辺はかなり治安が悪いですとまあもともと暴力団の方たちがたくさん住んでますとでまああのー、しのぎができなくなって、あのー、暴力団を解散したりしてるそうなんですが、まあ、暴力団の人たちが、まあ、そのままそこに住んでいる方が多いというふうに言ってましたねあのドラゴン記者チャンネルさんもね白石区のそばに住んでるということで
はいまあ、暴力団の人を見かけるなんていうふうに言っておりましたので、まあ、これ地元の方の、ね、情報ですねそれでその加害者生徒の中で、えー、行った高校ですね、えー、白陵高校っていうのが、まあ、いじめがたくさんあって、まあ、不良が多い高校だという証言が入っております。うんでまあ、過去には殺人事件があったようなこともあるというね情報も入ってますね。治安が悪い不良が多いっていうのはどこにでもあるんですよ。あのまあ、私も元不良なんで別に不良が悪いって言ってないんですよね。であの私の地元も治安が悪い時期ももちろんありましたからただその地元の人たちが治安が悪いんだって言われてなんとか変えよう。これから良くしていこうっていうふうに思えばいいだけの話なんで何に治安が悪いんだって言ってんだこの野郎っていう,いうこと自体が治安が悪いですよね。ですのでちょっとその辺でお間違いないようにしていただけたらというふうに思います。まあ、前回ね、優、え、等、ー、についてですね、えー、被害者の陰謀を燃やしたりとかゲーム感覚で誰が一番暴行できるか競っていった。えー、そして8万を、まあ、奪ったというですね、まあ、とんでもない犯行の実態が明らかになったわけですけども、まあ、そのユートについてですねどんな人物なのかこれから話していきたいというふうに思います。まあ、これあの話を聞いていただくとかなり近い人間じゃなければ知らない内容だなというのがねお分かりいただけるんじゃないかなという,ふうに思います。読んでいきますね。えー、北城石中学校を卒業しており、中学校までは上二人の兄弟と一緒に野球をしていたと。高校中退するきっかけとなったのは、もともと中学校卒業後、実の父と一緒に仕事をしたいと。本人の希望でしたが母の言いつけで高校に入学し野球を高校でもしていたのですが高校入学の1ヶ月程度でクラスの人に暴行をしたということで野球の監督からもひどい罵声を浴びせられ高校には行かなくなり中退となりましたこれまでは夜の仕事や解体業アート引っ越しセンターの短期間バイトなどをしていただそうですと本人と話したことはありますが人当たりがよく年上の方から好かれる人でしたとただ野球一筋でやってきたため野球ができない環境になった途端飛行に走るようになりました近隣のコンビニスーパー等で万引きするようになりよく喧嘩もしており喧嘩っ早いところがありましたということを証言として聞いておりますお母さんはですねまあ今離婚してるんでしょうね、えー、生活保護受給者ですねでまあお相手の方はねまあ新しい方がいらっしゃるようでございますお兄さんがいらっしゃるけども血縁関係はないともう一人のお兄さんはまあ立派にねスポーツをやってらっしゃるということなのでえーまあ、特に、ね、言う必要はないいかと思いますでお父さんとは、えー、別居中ということでルートに関してはおそらくもともとの住まいにはもういない引っ越したという情報がね別ルートで入ってきております事件後にすぐにもう家を出たというふうに言ってるんですけども。えー、そしてこれはまた違う方の情報ですね。はい。えー、お母さんは生活保護なのにあの車を乗り回してると。えー、お父さんは運送業ですと。まあ、でも同じような証言が書かれてるのでやっぱり証言はあってそうですね。言うとはですね、まあ、こんなことも言ってたみたいですね。被害者の血がついたから 5, 歩5、6発殴っただけというふうに知り合いの社長に話したんだけども、まあ、面接
予定だったんですけどもその社長に説得されて出頭したというような情報が入っておりますだから自分のことを面白おかしくですね自慢自分のやった犯行を自慢できる人にはやっぱり本当のことを言ってそうじゃない自分がやったことを全部バレない方がいい場合にはうまいことを言ってるんでしょうね。被害者の血がついたからムカついて56発しか殴ってないっていうようなあの証言も口にしているようですね。まあ、野球でね、まあ、有名になろうと頑張っていた少年がですね、まあ、道を踏み外して不良になってしまう。っていうのはまあ、よくある話なんですよねで、そのまま不良になっただけだったら良かったんですけどもなぜこんな殺人犯にまでなってしまうのか本人のこれは問題だけなのかまあ、親の環境や子供を見守ってあげられる環境はどうだったのかこの辺も気になってきます決して許される犯行ではないんですけどもまあ彼ら少年の、まあ、抱えている心の闇というのはちょっと我々が考えているより深い事情があるのかもしれません。とはいえ長谷智也さんの凄惨な事件殺害に関しては決して許すことができません。これからも事件の方は追及して何か分かればお届けの方をしていきたいと思います。本日は大学生長谷智也さん殺人事件の加害者グループのメンバーについてお話しさせていただきました。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね